வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு ஃபோருக்கேனே நம்ம செப்ரேட்டாக எடுத்து குரு ஃபோர் டிஎன்இபி பேசிக்கான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம பிசி ஓகேங்களா பேசிக்கான கொஷின்ஸ் எடுத்து தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது ஆல்ரெடி நான் வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் இது ஸ்லிப் டெஸ்ட்டோட அஞ்சாவது சிக்ஸ்த்து புக்கில் தென் இந்திய அரசுகள் பழைய புக்கில் செவன்த்து புக்கில் இருந்தது புது புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்த்து புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து எழுபதுக்கு மேற்பட்ட கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதுவும் லைன் பை லைனாக தான் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சிக்ஸ்த்து புக்கு முடிச்சாச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க மூணாவது டெஸ்ட் மிஸ்ஸிங் சார் அப்படின்னு அது நான் என்னென்னு பார்த்து உங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவர் வேலை நான் போடலை அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டில் அதை போட்டுறேன் ஏன்னா இப்போது போடலாம் நான் நாளைக்கு போகிறோன்னு வச்சுங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம வேறு பிளான் இருப்போம் இதாக கூட கன்ஃபியூஸ் ஆகுனா விட்டது அது தவறுதலாக விட்டுருக்கோம் ஸோ அது வந்து நான் ஏதாவது ஒரு டேட்டில் சைடில் போட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் பார்க்குறேன் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தென்னிந்திய அரசுகள் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கொஷினுக்கு மேலே இருக்குது இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே புக்லேயே இல்லை போதும் ஸோ அதனால் இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கொஷின்ஸை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க முதல்ல வந்து கொஷின் டிஸ்பிளே தான் ஆகும் கீழே லாஸ்ட் எண்டில் டவுன்லோடுன்னு ஒரு பட்டனே இருக்கும் அந்த டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஷின்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க கொஷின்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோக்கு வாங்க இந்த வீடியோக்கு அப்புறமா எழுதி வச்சுங்க இந்த மூணு வேலை செஞ்சிங்கன்னா போதும் ஒரு டைம் தான் உங்களை நான் கேட்கறது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது ஒன் ஒரு மணி நேரம் அவ்வளோதான் அதோட இந்த யூனிட் நீங்கள் எக்ஸாம் மோது படித்தாவே போதுமா தான் இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம சைடில் டெஸ்ட் வைக்கிறத பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா புரியுதுங்களா இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அதே மாதிரி மேக்ஸ் வந்து டெய்லியுமே நம்ம வந்து பத்து பத்து கொஷின்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் பதினாறு டேஸ் போட்டாச்சு இன்றைக்கி பதினேழாவது டேட்டும் போ அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அது பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை எடுத்து போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோங்க டெய்லி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இதுக்கு தான் மணக்கிடுங்களேன் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு அந்த டைம் பத்து நிமிஷத்தில் பத்து கொஷின் பத்து நிமிஷத்தில் பத்து கொஷின் கொண்டு வந்தால் இருபது கொஞ்சம் நிமிஷத்தில் இருபது கொஸ்டின் ஃபியூச்சரில் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் உங்களுக்கு அந்த இதுவே இருக்காது பத்தட்டமே இருக்காது டக் டக்குன்னு நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தோம்னே மேக்ஸ் இருக்கா மேக்ஸில் டக் டக் டக்குன்னு போட்டுருவீங்க அந்த ஸ்பீடே கொண்டு வரத்துக்கு தான் இப்போ ப்ராக்டிக்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ வாங்க ஹேன்சர் கீ பார்க்கலாம்
ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு கொஷின் வரைக்கும் இருக்குது ஆன்சர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தாங்க புக்கில் இருக்குது நீங்கள் வரி படு புக்கு பார்த்துட்டே கூட வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே வரி வரியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுறத விட இது மாதிரி ஒரு சின்ன நோட் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கிட்டே பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு என்னுடைய ஐடியா சரிங்களா ஸோ டாப்பர்ஸ்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு லாங் சைஸ் நோட்டில் ஒரு பக்கம் மட்டுமே இந்த எழுபத்தி நாலு கொஷனும் எழுதலாம் இன்ட்டு இன்ட்டா ஸோ அந்த நேமு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் என்ன கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நீங்கள் அழகாக எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன சின்னதாக பாருங்கள் இப்போ நாலு யூனிட் நம்ம முடிச்சுட்டோமா இப்போ அஞ்சாவது ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு ஸோ அஞ்சு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ என்ன ஆச்சு ஹிஸ்ட்ரி வந்து சிக்ஸ்த்து யூனி சிக்ஸ்த்து வந்து சிக்ஸ்டி முடிச்சாச்சு வெறும் அஞ்சு டு ஆறு பேஜ் அவ்வளோதாங்க ஸோ அது மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்தால் தான் உங்களால் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மூணு நோட்லேயே அழகாக பாஸ் பண்ணிட்டு அழகாக ஆஹா அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷனாகவும் வரும் உடனுக்குள்ளே நீங்கள் டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணலாம் நோட்ஸும் எழுதலாம் ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமா இருங்க டைமுக்கு சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தை நல்லா வச்சுக்கோங்க பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்